5 profundo ve muy profundo ve a ese momento difícil en tu vida un momento que fue duro para ti puede ser una pérdida algún dolor alguna tristeza profunda ve ahí lo primero que me pregunto, eso está bien revisa si es de día si es de noche si estás chico niño o si eres adulto si estás en la calle o en casa utiliza todos tus sentidos y dime Alex ¿ya estás ahí? sí bien y ahora platícame ¿ahí donde estás es de día? ¿o de noche? es de día en luz uh -huh. estoy en mi casa estoy en casa estoy jugando ¿cuántos años sientes que tienes ahí? siete u ocho siete u ocho años uh -huh. estoy jugando solo Estoy jugando solo. Se siente la casa sola, pero sé que hay gente. Uh -huh. Pero yo me entretengo bien. Me entretengo. patio, estoy jugando solo no no estoy aburrido no estoy aburrido y ahí donde estás te sientes en paz, estás tranquilo o hay alguna cosa que te inquiete Juego solo. Uh -huh. ¿Qué siente ese niño ahí? Revisa sus sentimientos. Que todos están en, en sus asuntos. Todos están en sus asuntos. Yo soy el más chico y tengo que entretenerme por mí mismo. ¿Y eso te hace sentir bien o un poco mal? La nostalgia. Nostalgia. Uh -huh. Y la nostalgia que sientes ahí, ¿se puede traducir en soledad? Sí. 
você. Agora ele trata de sentir. Siente a esse niño aí. Siente suas emociones. Siente su tristeza. Siente. Es importante que sientas. Y ahora dime, ¿qué está pasando con él? Cuéntame más. Juega bien. Pero pudiera divertirse más. Pero se conforma con con entretenerse el sol. ¿Y eso está bien para ese niño o no? ¿O solo se conforma? Está bien. Ok. Ahora revisa con qué está jugando. Listo, más. Uh -huh. Juguete. Bien. ¿Le gusta jugar a las pistolas? Sí. Bien. Llénate de esa sensación y de esa experiencia que hace tiempo no tenías. Y revisa si ese niño siente seguridad ahí. tener fácilmente y tiene tiene espacio uh -huh. aunque no lo cuida aunque no lo cuiden uh -huh. ahora tráete ese recurso de la infancia donde se entretiene fácilmente donde juega aunque no lo estén cuidando donde se siente tranquilo tráete todo eso a este presente a Alejandro el adulto eso nos va a servir para que el adulto tenga más seguridad tráelo ahí y ponlo ahí en tu corazón eso es fácil traer, esa energía son tus propios recursos tu esencia te corresponde ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? Solitario. Es solitario. Pero es tranquilo.
pudo haber vivido más plenamente se le hubieran dado más atención ¿Quieres repetirme eso último que acabas de decir que es tan importante? Pudo haber sido más feliz si le hubieran dado más atención. Así es. Así es. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora este Alejandro fuerte, independiente, valeroso. Ve por ese niño, ahí donde está. Y date permiso, fluye. Date permiso. Y saca todo lo que tengas que sacar, llora lo que tengas que llorar. Y ve por ese niñito. Abrázalo y dile, ya estoy aquí. Permite que tu corazón saque cualquier dolor, resentimiento, tristeza. Ahora ve hasta esa casa. Y con mucho amor. Agáchate y recógelo. Y abrázalo. Habla con él. Y dile, ya llegué, ya estoy aquí. Yo me encargo de estar contigo, de acompañarte, de jugar, de platicar, de divertirnos, de cuidarte. ¿Ya estás ahí, Alex? Sí. Excelente trabajo. Bien hecho. Ahora habla con él. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú quieras. Pero que sienta que ya llegaste y que tú te haces cargo. Y dime, ¿ahora qué ha sido por ese pequeño Alejandrito? ¿Cómo lo sientes? Contento que tiene un amigo. Eso, bien hecho. Bien hecho. Y no solo un amigo, tiene un protector. Alguien que va a ser capaz... De realizar todo lo necesario para que él esté bien. Para que nunca se sienta solo. Para que no haya nadie que abuse de él. Ahora hazle saber que tú estás ahí. Que ya llegaste. Y que nunca va a estar solo otra vez.
Y ahora ponle una película, Alex. Ponle una película ahí. Y platícale que cuando esté grande va a ir a la guerra. Pero que tú vas a estar ahí. Tú lo vas a estar cuidando. Pregúntale que, platícale que tal vez en algún momento va a tener miedo o va a dejar de sentir. Es una forma de protegerse. Pero dile que está bien, que tú estarás con él, apoyándolo. Dile que cuando esté grande va a estar en Vietnam. Háblale desde tu valentía. Como adulto fuerte, como un hombre independiente, que sienta tu protección, tu cariño, tu amor incondicional. Y dime cómo lo sientes, qué hace. Está atento, escuchando. Eso, muy bien. Recuerda darle mucho valor, fortaleza, autoestima, confianza. Y dile las palabras mágicas, yo me encargo. Tú estate ahí tranquilo. ¿Y cómo vas? Así lo orienta. ¿Cómo lo sientes? Tranquilo, muy a gusto. Eso. ¿Se siente protegido por ti? Sí. ¿Cuidado? Sí. Eso, excelente. Asegúrate de que él esté bien.
y ahora envuélvela en una luz conviértelo en luz y haz que se haga chiquito, chiquito cada vez más pequeño déjale ahí sus juguetes también que se haga pequeñito, pequeñito, más pequeño y guárdalo ahí en tu corazón siempre amado por ti y siente ¿Te gusta? Eso. Bien hecho. Ahora mientras ese pequeño Alejandro está ahí en tu corazón, protegido y cuidado por ti, vamos a otro momento. Ahora que ese amor crece y crece un poco más, vamos a otro momento en tu vida que te hubiera afectado vamos a ese momento donde perdiste la confianza donde llegó la inseguridad revisa si hay algún otro momento y no necesitas esforzarte tu mente interna hace el trabajo por ti Vamos a otro momento. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y platícame, ¿ahí es de día o es de noche? Es de noche. Uh -huh. Llegó mi papá. Llegó papá. Yo estoy con mi mamá en la cocina. Estamos jugando, divirtiéndonos. Estamos jugando. Yo tenía un juguete. Tengo un juguete. El juguete tiene una palanquita que. Al bajarla, avienta agua. Avienta agua. Y es de para hacer bromas. Para hacer bromas, ajá. Yo, mi papá, sonriendo, pero está. Está tomado. Me dio mucho gusto verlo y quise jugar con él. Puse el juguete. Uh -huh. Y... No sé si fue accidente o... No le importó y lo... Lo aventó. Y lo aventó. 
Uh -huh. Hay mucho sentimiento. Uh -huh. Y ahí te pusiste a llorar, estabas triste. No lloré. Uh -huh. Hay mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Uh -huh. Ahora siente. El sentir es lo que venimos a aprender en este plano, Alejandro. Siente. Y sin dar explicación a lo que sucede. Simplemente siente. Ahora voy a contar del 1 al 3. Y permitirás que papá se exprese a través de tu mente y de tu boca. Eso es posible, somos energía. Eso se llama hacer un cambio de rol, donde permites que esa energía se exprese a través de tu garganta. Yo quiero hablar con don Jorge. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. ¿Lo quieres hacer? Bien. Quiero hablar con don Jorge. Uno. Quiero preguntar por qué aventó ese juguete. Dos. Tres. Cambia. Don Jorge no se dio cuenta que el niño quería jugar con usted. No importa. Y cómo no va a importar si él quería jugarle una broma. Es un juguete divertido. Yo soy el papá y voy llegando a mi casa y yo hago lo que yo quiero. Pues claro, porque lo está esperando con mucho gusto. Quería bajar la palanquita y hacerle una broma. Y por ser el papá, hay que atender a los hijos. Y además él es el más chiquito. El plan que yo tengo es pelear con su mamá. ¿Y eso qué tiene que ver con Alejandrito? Usted pelece allá con ella, afuera. Pero seguramente pelea hasta delante de él. ¿Qué explicación va a dar a eso? ¿Que está borracho? Estoy borracho. ¿No se ha dado cuenta que eso afecta al niño? ¿No se ha dado cuenta que eso lo pone triste? ¿No se ha dado cuenta que eso lo pone solo? Él no tiene con quién jugar. Sus hermanos andan en lo suyo. Y usted llega y le avienta el juguete. Y además pelea. Y pelea y pelea. Don Jorge, eso no está bien. El niño se siente triste. ¿Le quiere pedir perdón por eso? Lo hizo sentir muy, muy mal. Eso estuvo mal. Fue grosero con él. Por lo menos reconozcalo. Ni me di cuenta del juguete. No hice nada. Pero ahora ya se dio cuenta porque ya le dijo a Alejandro. Y yo también. Ahora hablé con su niño.
Alejandrito perdona a papá por haber hecho eso él dice que fue un accidente yo creo que más bien está con las copas encima y ni cuenta se da de lo que hace pero eso no lo justifica no perdonas yo lo perdono aunque no se aunque no se disculpe Bien. decía mi abuelo genio y figura hasta la sepultura ahora pon ahí ese amor en tu corazón con disculpas hacia papá sus maltratos, su violencia sus escenas delante de ti el maltrato hacia mamá Disculpa lo que debas disculpar. Y pregúntale si está bien en dónde está. ¿Qué te contesta Alex? Recuerda que la comunicación es telepática. Papá no tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita para comunicarse. Está bien. Dice que está bien. Pero va, va a corregir cosas. Bien. Ahora pregúntale si está en la luz. Yo quiero asegurarme de que esté ahí. La respuesta llega natural a tu cabeza. Sí. Bien. Don Jorge, desde esa dimensión de luz, donde se encuentra. ¿Quiere darle un mensaje, Alejandro? Gracias, hijo. Te quiero mucho. Cuídate más. Alex, pregúntale si tiene algún mensaje para los muchachos, para tus hermanos. Solamente disculpas. No 
nos quiere. Bien. Le puedes dar un abrazo a papá y despedirte de él, si es que estás listo. ¿Ya está? Bien. Ahora ve bien profundo. Bien profundo, profundo. Y revisen tu corazón, Ale. Si hubiera algún resentimiento hacia papá. No necesitas buscar demasiado. Esa energía es fácilmente localizable porque no está en armonía con tu corazón y con tu cuerpo. Revisa, ve ahí. a otro momento en tu vida que te hubiera afectado algún momento en tu vida que generó la inseguridad algún estrés postraumático alguna timidez alguna desconfianza ve ahí uno Dos, tres, ya estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Voy a contar del 1 al 3 y el primer pensamiento que llegue, ese lo tomamos. 1. El primer pensamiento, dejando que tu mente consciente siga haciendo eso que está haciendo. Y permitiendo que tu mente inconsciente o mente interna, que es lo mismo, vaya y busque esa escena. Ese momento. Uno, dos, tres. Estoy peleando con mi hermano. Estoy peleando con mi hermano. Estoy peleando con Joel. Uh -huh. No me quiere cerca de sus amigos. Estoy 
¿Se insultan feo? Sí. Uh -huh. Y golpes también. Se golpean. Uh -huh. A veces los hermanos practicamos entre nosotros mismos para poder enfrentarnos a la vida y ya llevar experiencia. A veces se nos pasa un poco la mano. Y en esta ocasión creo que practicar se les pasa un poco a la mano. Disculpas a Joel Porque se le pasó la mano Sí Y en lo que te corresponda a ti Si estás listo para eso también pídele disculpas. Cuando éramos chiquitos, nos ponemos las máscaras y las capas y jugamos a que somos luchadores y luchadoras. Y jugamos al box. Y cuando somos grandes, nos quitamos las capas y nos quitamos las máscaras pero seguimos jugando y practicando y a veces exageramos y creo que esta vez exageraron los dos ¿cierto? Me gusta la atención y me ve a mí como la forma de, de verse bien. Uh -huh. Pero a mí me hieren menos las palabras y aún en juegos soy más creativo. y sé insultarlo mejor y eso es lo que le duele uh -huh. y ahí tú le ganas aquí no nunca busco pelear Siempre terminamos así. Uh -huh. Y siempre van a Siempre van a ver. Y no sigamos a los golpes. Es que tú eres más sagaz con tu mente. Esa es una capacidad que hoy la puedes aprovechar. nunca fue mi intención siempre terminaba él alejándome por eso jugaba yo solo uh -huh. y después él me buscaba y terminaba peleándose para jugar y mm. yo soy noble seguimos sí, jugando bien hasta que había visita hasta que había o sus amigos y nuevamente quería lucirse mm -hmm. Que le estoy 
Mira su. Y me busca otra vez. Ahora déjame hablar con Joel. Yo quiero preguntarle algo porque tengo una duda. Permite que se exprese a través de tu mente. Uno. Dos. Tres. Cambia. Joel, ¿por qué le haces desaires una y otra vez a Ale? Porque solo cuando necesitas de su compañía lo buscas. Porque es envidia. Uh -huh. Ay, lo quiero mucho. ¿Es envidia o es falta de amor en tu corazón? Probablemente sientas algo de soledad en tu corazón y vas y buscas a tu hermano y luego terminan peleando, pero vas y lo buscas otra vez. Posiblemente sea soledad en tu corazón. Es posible eso. Nos quieren igual. Pero yo necesito tener más atención. Siempre soy el centro de la atención. Uh -huh. Haces lo imposible por tener atención. Pero igual que Ale, tampoco la tienes. Y si le preguntamos a Javier, seguramente tampoco tiene la atención. En las familias disfuncionales, Joel, es difícil que los chicos, que los hijos tengan atención. Por eso sufren y se sienten solos la mayor parte del tiempo. Ahora, puedes querer a tu hermano sin discusiones y sin pleitos, aceptándose cada quien como es. ¿Quieres hacer las paces con él? Darse un abrazo. Sí. Bien, entonces hazlo. Y que se queden los rencores atrás, las tristezas. Siempre los hermanos cometemos errores. Tú has cometido muchos. Y seguramente que él también. Pero el pasado, pasado es. Y son lo único que tenemos. La familia. Después de todo eso es lo que queda, solo la familia. Ahora dale un abrazo y discúlpate con el anda. Ya. Bien hecho. Alejandro. Perdonas a Joel, porque también hace lo imposible por llamar la atención. Sí. Seguramente que en su corazón hay mucha soledad también. En diferentes grados y diferentes formas. Pero seguro que también ahí hay tristeza. Ahora dale un abrazo a tu hermano. Porque cuando estén viejitos... Eso es lo único que nos queda, la familia. Y ahora que lo has perdonado, me entregas ese resentimiento, ese mal recuerdo que tenías. ¿Lo sacamos? Sí. Ella no tiene por qué estar ahí. Ahora deposítalo ahí en mi mano. ¿Estás listo para que me lo lleve? Sí. 
ahora esté consciente de cómo nos estamos llevando ese resentimiento esa tristeza, esa emoción siente cómo nos la llevamos estamos sacando ese resentimiento ya no hace falta, ya pasaron muchos años nos lo estamos llevando nos llevamos ese resentimiento nos lo llevamos fuera ahora pon cosas bonitas ahí puedes poner la imagen de Sophie con una sonrisa bonita un paisaje que tanto te gusta puedes poner amor incondicional libertad ¿qué quieres poner ahí Alex? la sonrisa eso, pon eso ahí la sonrisa de esa pequeña y llénate de amor porque el amor es lo único verdadero es lo único que prevalece lo demás son egos son apegos también luchas innecesarias y ahora ve bien profundo bien profundo y busca busca bien profundo que generó el PTAs busca que bien profundo uno baja baja profundo permite que tu mente interna te lleve dos tres y cuéntame qué está sucediendo ahí estoy en Irak uh -huh. un campamento cuidado Todos duermen. Me dieron la noticia de que falleció mi papá. Uh -huh. Y yo estoy mirando a las estrellas. Mirando a las estrellas. soy ante todo lo que estoy viendo en el universo pensando que si hay un ataque una bomba que queda de mí que el mundo seguirá que me reemplazan Open. 
pensamiento o no me doy cuenta que ya estoy perdido al no creer en nada uh -huh. o al contrario ya les llevo la ventaja a todos que están dormidos podía ser sonrío, no sé si es una sonrisa de dolor o un dolor que te despierta. compañeros todos casados que hacen a un lado lo que la fidelidad lo que dicen que es el matrimonio uh -huh. y yo lo veo normal no los culpo no creer en Dios menos voy a creer en matrimonio uh -huh. menos en un papel es a dar cuenta que si engañan a lo que prometen que más quieren más razón se engañan a los amigos veo que los amigos se traicionan me tratan de orientar hacerme sentir bien por la muerte de mi papá preguntándome cuál fue la religión de mi papá, cuál es la mía, tratando de sentir bien, quiere hacer sentir bien diciendo que está en el cielo, pero yo estoy en Irak, si me llevan a alguien de sería su versión no me doy cuenta de muchas cosas de lo que es la religión de lo que es el amor leo mucho me confunde aprendo pero entre más aprendo más me confundo Todo en un ambiente en donde cualquier segundo puedo dejar de existir. Me doy cuenta que nada importa. Regreso de Irak, mi pareja me traiciona, era lo único que me sostenía, después de dejar de creer. Dios, amigos, amor. Pero 
pero en realidad leí mucho psicología, parapsicología, comportamiento humano. la mentalidad que regresé me di cuenta que el conocimiento es poder regresé muy con una habilidad de manipular le dije vas a Vas a escuchar, vas a saber de mí. Y después cayó la depresión. Nada que me importara. Por un tiempo y después hice el esfuerzo por salir de la depresión. Y al salir siempre me maravillé de, de que todo lo que había aprendido, aunque no estaba muy seguro de que si fuera cierto funcionara, sí funciona. Eso que me platicas es justamente lo que hace el sistema con las personas que van a la guerra. Justamente eso. Y funciona. Y funciona tan bien que por eso lo siguen haciendo. Justamente esos pensamientos son los que se desencadenan en los soldados que van a Irak o a cualquier otra parte del mundo. Justamente eso. Ahora trae a tu mente todo lo bueno lo bueno que sacaste de esa experiencia trae ahí a tu pantalla mental y dime qué es Bueno, es que aprendí por experiencia propia, en carne propia, a decidir si sigo dormido o sigo despierto. Y ese fue un gran hallazgo, ¿cierto? es el tiempo que más ha afectado mi vida y durante ese tiempo fue en donde me diagnosticaron PTSD que es estrés postraumático uh -huh. porque sí fue un tramo y si sí me alejó de la gente Sí, hizo que perdiera el interés en ir a la iglesia, en ir al parque, en hacer actividades que todos, la mayoría, la gente se ocupa. Lo bueno que saqué bueno de esa experiencia es que me desperté uh -huh. 
¿Quieres agradecer al universo por haber despertado? Claro. Aunque tuvieras que pasar por esa amarga experiencia. Amarga por decir de alguna manera, pero realmente fue enriquecedora. Pudiste apreciar las cosas de diferentes ángulos. Y eso no lo puede hacer cualquier persona. Estamos en este plano para sentir. Uh -huh. Yo lo viví y lo sentí. Y sí, estoy muy agradecido. Uh -huh. Por eso digo, ahora puedo ver más allá de las personas que cuando sufren. un poco más allá uh -huh. de la visión de otros ahora si el universo lo permite conéctate con un rayo de luz un rayo de luz que entra por tu cabeza y va pasando a través de tus chakras sale del chakra base y entra con fuerza a la tierra conéctate ahí visualiza esa luz y pídele a tu ser de luz que se haga presente que requerimos de su asistencia Lo primero que llegue a tu mente, ¿cómo llegue? Platícame qué es. Simplemente estoy... Estoy flotando. ¿Identificas qué lugares hay? Hay luces. Pero no hay dirección norte, sur, Bien. no hay arriba, no hay abajo, es como si yo fuera enorme flotando en. Eso. Bien. Seguramente que llegará un mensaje a tu cabeza así, natural. Recibelo. Recibe ese mensaje ahí. De tus guías, que son varios de tus maestros que son varios recibelo conforme llegue repite que llega ahí Oh, 
todo está bien. Todo está bien. Lo bueno y lo malo, todo está bien. Porque todo son experiencias. Y todo lo que pasa es a eso veniste a experimentar. si todo está bien no hay que temer pregúntale a esa voz que te habla ¿cuál es tu misión? ¿cuál es el enfoque? ¿para dónde? ¿qué sigue ahora? sueños, proyectos, todo está bien. Uh -huh. No hay errores, no hay fallas. Esas son experiencias. Ahora permite que esa paz entre ahí en tu corazón. A eso veniste, a aprender. Veniste a sentir, siente. Para que en esta encarnación logres dar ese paso. Ese paso de evolución. Poco a poco. Y ahora que todo está bien y que no hay errores, ¿me quieres entregar la timidez de que solamente son experiencias? Sí. Y la timidez limita en ese aprendizaje. Sí. Bien. Entrégame esa timidez, ya no hace falta. Todo está bien. ¿Estás listo? Sí. Ahora esté consciente de cómo estamos sacando esa timidez. Estamos llevándonos esa timidez. La estamos sacando, ya no hace falta, es limitante. La estamos sacando, la estamos sacando. Se va la timidez, se va afuera. Y ahora pon ahí amor, confianza, libertad, positivismo, alegría. Todo lo que te permita ese conocimiento de ti mismo. Permite que entre ahí. Y ahora prepárate Alejandro, porque vamos a regresar. Esa voz que te dio ese mensaje tan bonito, pídele por favor que alinee tus chakras y equilibre tus energías.
Y dime cómo lo hace. Una luz. Es una luz. Una luz. Bien. Una no orden y, y a girar en mis chakras. más coloridos uh -huh. y otra luz se distribuye por mi cuerpo azul una luz azul esto llénate de esa tranquilidad de esa paz con mucho amor en tu corazón porque el amor es lo que nos lleva a aprender, es lo que nos lleva a trascender, es lo que nos lleva a evolucionar. El pensamiento, el conocimiento es importante, pero sin amor nada es. Y para eso tenemos muchos ejemplos, muchos maestros que han venido a enseñar hay que aprovechar ese aprendizaje con amor con mucho amor ahí en tu corazón y prepárate para regresar mucho amor para ti y para los demás para las plantas, para los animales, para el planeta para la naturaleza, para el agua cuida que tus pensamientos siempre sean en positivo y proyecta esa energía ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Hoy por la noche cuando te dispongas a descansar, dormirás profunda, profundamente, profundamente, integrando toda la información que has recibido, listo para seguir en ese aprendizaje y conocimiento, siempre en el amor, en equilibrio y armonía. Uno, estamos regresando, te sientes ligero como flotando, muy ligero. Dos, seguimos regresando. Tres, cualquier incomodidad de tu cuerpo se va. Te sientes ligero, ligero tranquilo, muy en paz, pero sobre todo feliz sabiendo que hoy inicia una segunda etapa en tu vida cuatro, seguimos avanzando seguimos avanzando, regresas totalmente alerta totalmente alerta, tranquilo pero sobre todo feliz Cinco, despierta. ¿Quieres un primercito? Aquí hay otro.
¿Y qué sensación tienes, Alejandro? Siento mucha paz. Mucha tranquilidad. Reforzando muchas cosas que había escuchado. ¿Fue bueno sentirlas? Sí. Porque si venimos a sentir, entonces que valga la pena esta encarnación y este viaje, ¿cierto? Sí. Si no tenemos que pensar con otra. Y eso como que es tiempo perdido. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Muy bien. Ale, ¿quisieras compartir esta experiencia? Sí. ¿Estás de acuerdo en que la podamos publicar en la web? Ok. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a las personas que están en su propia búsqueda, así como tú? Que no saben muy bien para dónde. No se puede, no se puede negar que es, es difícil dejarse ir, Ajá. pero se tiene que hacer el esfuerzo y este cuando se empujan yo creo es el límite que tenía uno, cuando se empujan los límites se aprende más, se conoce más uno mismo y es uh, como dices esto que esa búsqueda entonces al conocerse más uno mismo se acerca más a lo que uno está buscando exactamente y eso es lo que vale realmente la pena ¿cierto? Uh -huh. bien ¿quieres decir la fecha de hoy? Hoy es agosto 15, Ajá. 2015. Estamos en... Estamos en la de Otaja. Eso. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? En ese sillón. Se sentían como 45 minutos. Más o menos. Sí. Llevamos... Pues casi dos horas. Sí. 